সো গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ব্লগটা স্পেশালি যারা আমাকে বলতে যে তোমার ডেলি ব্লগ দিও ডেলি ব্লগ দিও তো আজকে একদম সকাল থেকে রাত অবধি কি কী করছি সেগুলো সব তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে ব্লগটা চেক করতে থাকো আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে একটা জিনিস বলে দিই যারা আমার চ্যানেলটা নতুন সাবস্ক্রাইব করেছো তারা অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে নিও কারণ নতুন ব্লগ এলে তোমাদের কাছে না হলে যাবে না আর একটা জিনিস যেও বলবো সেটা হচ্ছে যে ডেলি ব্লগ যেহেতু সারা দিনের তো বুঝতেই পারছো আজকে দেখো রেডি হয়ে গেছি আমি একটা ইভেন্ট আছে আমার বিশাল বড় ইভেন্ট বলতে পারো যেটা হচ্ছে যে আর টিও এক্সামের আমি এ দিয়েছিলাম প্র্যাকটিক্যাল দিয়েছিলাম থিওরি দিয়েছিলাম তো আমাকে আজকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম আর প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের জন্যই এখন রেডি হয়ে গেছি আমি আর সকাল থেকে মোটামুটি টুকটাক একটু রান্না এসব করে নিয়েছি বাকিটা যেটা আছে মাঝে মাঝে এগুলো মা করবে আর ওপর বাবা দেখো বিছানা গুছিয়ে দিয়েছি আমি ওপরে এসেই ফার্স্ট দেখলাম আমার রুমটা প্রচণ্ড মেসি হয়ে আছে তো আমি ওকে বললাম যে মানে আমাদের যে হাউসমেট আছে সে বিছানা গুছিয়ে দেয় খুবই ভালো কিন্তু ও ভালো বলে ওর সুবিধা নেওয়াটা তো উচিত না এখন যে না ওকে একটু গুছিয়ে দাও কারণ ওর বেচাটি কষ্ট হয় এত বড়ো বাড়ি ওপর নিচ কাজ করার পর তো আমার সাপোর্টই ভাসবিন তো এখন কি সুন্দর গুছিয়ে দিয়েছে আর ও গোছালে না কি সুন্দর ভাগ 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 করে গোছায় আমি তো সব এখানে একটু এখানে একটু ট্রেন করে রেখে দিই নিচে গেছে কোকর বাবার তারা লাগাচ্ছে আমি কি নেব আর কি নেব না সেটাই আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি কি আঁকলে তুমি ফেসটা খুঁজে পাচ্ছ না না এটা না এইদিকে কোথায় আঁকলে আগে চিনি না তো আমি আগে তুমি জুতো পড়ো জুতো পড়ো জুতো জুতোটা পড়ে না জেনি টনি এঁকেছে ডিম ভাত খেয়ে আমার গা গুলি গেছে সেজন্য মা এটা কি করেছো গো মা এটা লেডি কিনে বাড়িতে বানানোর মিষ্টির টেস্টই আলাদা ট্রাকটা নিচে পড়ে গেছে মনে হয় গলাটা শুনে বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে আমার মেয়েকে আনতে যাওয়ার ড্রেস টাকাতে মতো চলো চলো বাবু দরজাটা কি লাগাবে পেপার্সগুলো জমা দেওয়া হয়ে গেছে তো দাদা এখন বললো যাও ফটো তোলার জন্য লাইন দিতে হবে সেই লাস্ট টাইম যেখানে দিয়েছিলাম সেখানে আবার গিয়ে লাইন জমা দিতে হবে লাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তুলে এসে তারপরে আবার আর অদ্ভুতভাবে জ একটা কাকতালীয় ব্যাপার যতবার আমার আরটিও এক্সাম এরকম পড়বে ততবার শরীর খারাপ হয় আমার এর আগেরবার আমার হলো এখন মেয়ের শরীর খারাপ তো 
আমরা যার কাছে করাচ্ছি সে বলছে যে হবে না আমি বললাম যে কি করবো বলুন একটা খুব বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলাম করোনার দোহাই দিয়ে এখন চলবে আর কি সেই বিখ্যাত গলি এখানে গেলে বোঝা যায় কতজন লাইসেন্স করতেছে বলো আধ ঘন্টারও কাজ নেই দশ মিনিটেরও কাজ নেই সেটা আমাদের কটা বাচ্চা এখন আড়াই ঘন্টা লাগে দাঁড়িয়ে আছে জঘন্য অবস্থা আর সেরকম ন্যাস্টিক প্লেস একবারে টয়লেটের সমস্ত আউটলেট গুলো থেকে জল বেরোচ্ছে টয়লেটের পথই বেরোচ্ছে গাড়ি কিনেও শাস্তি লাইসেন্স না থাকলে পুলিশে ধরবে আর লাইসেন্স করাতে এসে কার্ড না হয়ে যাচ্ছে ফটোটা তোলা হয়েছে দেখা যাচ্ছে এরপর কতক্ষণ লাইন দিতে হবে আবার লাইন কাকাই আসছে দেখা যাচ্ছে কি বলে সবার যারা এজেন্ট আছে তারা সবাই এসছে আসবে কিছু বললো না তো তো আমার এক্সাম হয়ে গেছে আর এক্সাম মনে হচ্ছে তো পাস করেছি বুঝতে পারছি না আমার যে এজেন্ট সেই শুধু ছিল না বাকি সব এজেন্টরাই ছিল তো আমি ফোন করে বললাম বললো না না আছে 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 ওখানে আছে যাই হোক পাস করেছি তো মনে হচ্ছে একজনকে ধাক্কাও মেরে দিয়েছে ব্যাগ গিয়ারে আরে আমাকে সবাই বলছি চল 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 আবার 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 আছি দাঁড়া ছোটবেলা রেস হয় মানে বাসি বাজানোর আগে দৌড় লাগাইছি ঠিক 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 সারাদিন বাড়িতে আছে আর কোকো বাবু যে একদম যাই হোক ফিরতে হবে জারিটা সারাদিন মানে প্রচন্ড একটা হুজ্জতের মধ্যে দিয়ে গেল কোনো কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছিল না প্রথমত গেলাম তারপরে বললো লিঙ্ক নেই ফটো তোলার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি 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 ও আড়াই ঘন্টা তারপরে কিছুক্ষণ আমি দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ কোকোর বাবা দাঁড়ালো এরকম হলো তারপরে আবার গেলাম আবার সেখানে তোমার প্র্যাকটিক্যালি পরীক্ষা দিতে হবে সেখানে যেখানে গেলাম সেখানেও বিশাল লাইন এক দেড় ঘন্টার ব্যাপার লাইন দিয়ে দিয়ে সারাদিন মাথা খারাপ অবস্থা মানে তাতা হ্যাং হয়ে গেছে পুরো দিনের ব্যাপার আর যারা মানে ভাবছো সামনে এক্সাম দেবে তারা দিয়ে দাও কারণ প্রসেসগুলো আরও অনেক বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে কুকুর বাবা এটাই বলে যে আমি তো একবারই ফটো তুলেছিলাম একবারই সোজা গিয়ে লাইন দিয়েছিলাম হয়ে গেছিল তোমার ক্ষেত্রে দেখলাম অনেক রকম এখন আরটিওর রুলস চেঞ্জ হয়েছে অনেক রকম ঝামেলা ঝঞ্ঝার শুরু হয়ে গেছে ওদের আর ঠান্ডা ঠান্ডাও লাগছিল ফেরার সময় আর একটা হচ্ছে যে এজেন্টের থ্রু দিয়ে যেতে হবে নাহলে কিন্তু এমনি একদমই হবে না যেটা বুঝতে পারলাম আর খুব নোংরাও প্লেসগুলো যদি একটু পরিষ্কার করে মানে তাহলে ভালো হয় যখন মানে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতেই হবে পরীক্ষা দিতেই হবে যে জায়গায় পুলিশে ধরবে সেরকম একটা ব্যাপার সেখানে যে এত নোংরা কি করে হয় সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না তো কুকুর বাবা যে এত কমপ্লেক্সের মধ্যে জিওরা পরীক্ষা দিতে এসছে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি চলো এই কেউ গাগে ঠিক করছিল পটির জল বেরিয়ে আসছে তারপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এসির আউটার মুখের সামনে বিশাল বড় মানে দুটন এসির আউটার 
मैं खूब धपले गए तरह इसे जो एक कि खाव मैं मजखने तुम्हारे हमें भिडियो करी मैं यत निजे बरक्त लगती जे बदाम छोला सब कम वो खे खिदे पाती ना तर शपिंग मले एक घोरा टोरा खिदे पेल तक जो गलम तक पान्ना बंद खोले और तार मध्य पे गए कोकोर बाबा नेचार्स कल पापरे वो बेचारा बैक चलाते ही पाचे ना एत बजे अवस्था तो कोकम दौड़े वाला बाड़ी एलम एम जस्ट वो टयलेटे गे एरपर वो और बहरे खबर प्रोग्राम कैंसिल बाड़ी कीमा कड़ा मटन कीमा से खाव और एक रुमाली रुटी नहीं आसें और चा खार जो कि स्नैक्सो नहीं आसें तो यही हे आज के प्लान सारा दिन मैं मतलब खराब हो गए और अभी जो ढुकल तक देख लोको मायर का घुमा मायर साथ कोको घूमती उठुक तब चा खार समय तुम्हारे सब समय आज देखा करा घुमे प्रचंड खिदे पे गई मिले चा खब इलाइची चा हेलो देखा चा टा तो ठंडा हो जाए हट एंड सावर सूप तुम ना मामा मैं ब्लैक कलर सूप खाव रेस्टुरेंटर मत मे चिकेन बल कर दिए देव गोल्डन कलर रोला <coughs> चकलेटी पुतुल कीनते कि ये सब गुलो केना होए चाहे मदे आठ पुतुल के नर मतो सोकती चिलो ना तो कुल बाहो चे कुनो खेल नहीं तो नहीं कोई कने की कीन बे तो कल के रात डिनार्ट तुम्हारा देखते ही पेले कल के ब्लग टाइम शेष कर नहीं एत तो डाल फेस हो गई तरह से डाल मुड हो गई मैं यतटाई हमें पिसड अफ हो गई तुम्हारे क्यों बलो और भल लगे ना हमारे से ब्लगट हमें शेष कर नहीं आज के शेष कर ब्लगटा कम लगल अवश्य कमेंट कर जाना और आर टीओ एक्साम पास कर गे 
আর এটাই বলবো যে ভালো এজেন্ট ধরো যে তোমার সাথ দেবে যেটা বলছিলাম অবশ্যই ভালো একটা এজেন্টের থ্রু দিয়ে যেও না হলে খুব অসুবিধা হয় সে যদি সাথ না দেয় আমাদের এজেন্টও ভালো ছিল কিন্তু তার আমার উপর অগাধ ভরসা ছিল আমি যে কাউকে ঠুকে দিতে পারি সেটা সে বুঝতে পারেনি যাই হোক পাস করে গেছি এখন আর বলে লাভ নেই প্রসিডিওরগুলো খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে এটাই মানে যত আর কি ঘুষ নেওয়ার ধান্দা করাপসেন ওকে আই ডু ইট তো আমরা এখন আজকে একটা জায়গায় বেরোবো সেই জন্য একটা ফ্রেস ব্লগ সেখানে স্টার্ট করবো আর এই পুরোনো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি ভালো লেগে থাকলে লাইক করো কমেন্ট করো তোমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করো আর যারা চ্যানেলটা নতুন সাবস্ক্রাইব করছো তারা অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে নিও নাহলে আমার নেক্সট ব্লগগুলো তোমাদের কাছে যাবে না তাই তো হয়নি তো দেখা হচ্ছে আমার খুব তাড়াতাড়ি টাটা